sura ya 13 mstari ule wa 4 tutasoma anasema tutaanza tu mstari wa kwanza siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari wakamkusanyikia makutano mengi hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani akawaambia mambo mengi kwa mfano kwa mifano akisema tazama mpanzi huo ni mfano wa kwanza sasa tuna mifano saba ambayo ndio tutakao jifunza tukitafuta maana yake kwetu sisi ambaye ni watumishi hapa akazungumza habari za mpanzi ukiwa ndio mfano wake wa kwanza yeye akiwa amekaa hapo chomboni ameketi kwenye chombo na mkutano umesimama hapo pembeni wanamsikiliza akasema mpanzi akasema hata alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka zilianguka karibu na njia ndege wakaja wakazila nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo pasipokuwa na udongo mwingi mara zikaota kwa udongo kukosa kina na jua lilipozuka ziliungua na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka nyingine zikafunguka penye miiba ile miiba ika, ikamea ikazisonga nyingine zikaanguka penye udongo mzuri zikazaa moja mia, moja sitini na moja thelathini mwenye masikio na sikio tunaona mfanya wa kwanza Yesu anautoa kwa wanafunzi wake akiwa anazungumza habari ya mpanzi sasa tunamtafuta tunaona mpanzi ni nani na tunataka tuone pia hawa ambao ni mbegu ni wakina nani sasa sisi kama watumishi wa Mungu Mungu ambaye ndiye aliyepanda ndani yetu huduma ama kusudi lake amewekeza ndani yetu kwamba mimi ameniumba na amenileta duniani amewekeza walimu waliotanguliwa wamesema vizuri sana Tume, tumeumbwa ama tuko hapa duniani kwa kusudi la Mungu sio kwa kusudi langu kwa hiyo yeye mpaka kanileta hapa alinileta akiwa ana makusudi na kusudi hilo lake ndilo analoliangalia katika maisha yangu mambo mengine yote tisa la kumi ni kusudi lake kwamba kile ambacho nilitakiwa kuishi nacho hapa duniani niweze kukiishi ambacho cha kwanza ni maisha masafi yani hiyo ndiyo namba moja ya kwamba mambo mengine hata kama utatumika nje ya maisha masafi bado ni sufuri hata kama utaabudu nje ya maisha masafi bado ni sufuri kwa hiyo maisha masafi ndiyo kipaumbele ama ndiyo namba moja ambayo inanipa mimi ama inanitengenezea mimi utambulisho kwa hiyo tunapoona kwamba haya maeneo mangapi manne ndio haya ambayo sasa tunataka tutafute jamani mimi nilipandwa wapi amen mimi nilipandwa wapi anasema la kwanza ya kwanza ilipandwa kwenye njia hapo kwenye njia ambapo uh, biblia inasema ndege wakaja wakazila kwa maana ni kwamba zilianguka zilianguka hapo juu hizo zilizopandwa karibu na njia zilikuwa juu tu wenye kupita na miguu wakakanyaga kanyaga wakapita wakaenda zaa zilipokanyagwa zikapondekea hapo na hazikuweza kuzaa kwa sababu hazikupewa nafasi ya kuzaa kuna mbegu ambayo ukiitupa kwenye udongo ambayo ni mzuri au kanyagwe kanyagi hata kama ile mbegu liitupa juu itaota kwa sababu haina bugda haisumbuliwi na kitu chochote kichukua mahindi nikatupa tu hapo hivi naweza nikarudi nikakuta mahindi yameota hapo kama ni mahali ambapo hapa sunguli sunguli lakini ukaweka ukapanda na kupanda ukachimba na ukapanda lakini ukashindwa kuota kama ni mahali panapo sunguliwa sunguliwa kwa hiyo sasa tunaona kwamba njiani ama hapo karibu na njia ni mahali ambapo pana mambo mengi watu wengi wanapita kuna mambo mengi yanayotendeka mahali hapo yani movement ni nyingi na kwa sababu hiyo sasa ndio mbegu hizo zinaonekana kwamba hazikuwezekanika kuota Mstari wa 18 anasema basi nyinyi sikilizeni mfano wa mpanzi anarudia yale ya kule 
kila mtu alisikia hapo neno la ufalme asielewe nalo huja asielewe nalo huja yule mwovu akalinyakua lililo pandwa moyoni mwake huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia sasa hiki ndicho ambacho sasa bwana anasema kwamba kuna watu hata wale ambao ni wanafunzi wakati huo wakati wakiwa darasani wanajifunza ajui alichukua alikujaga akachukua akaondoka nao akaenda katupili mbali huko watu wakabaki watupu na watu wakabaki wanaendelea wale wale na mambo yale yale wakiwa vile vile kwa hiyo hakuna kitu cha tofauti ambacho kiliweza ama kinaweza hata leo hii kikaonekana kwa mtu kuweza kuonekana kwamba kuna tofauti kati ya mtu huyu Sizungumzi tofauti ya kuniona kwamba nimevaa tofauti na nini achana na haya mambo tofauti ya kwamba ukinitazama unaweza kuona kwamba ndani ya huyu mtu mbona kama kuna kitu ambacho ni tofauti akizungumza anaona tofauti maneno anayotoka katika kinywa chake ni tofauti kwa maana yake atokayo kinywani ndio ajazao moyo kwa hiyo jinsi ambavyo alivyo sasa hivi na alivyokuwa zamani wale ambao nilikuwa karibu nao zamani watakapokuja karibu ya mimi wasikie maneno mengine wasisikie yale ambayo nilikuwa tukizungumza lakini kama mpaka leo bado tunaweza tukaendelea kufanya utani na wale walikuwa wanafanya utani na mimi zamani ina maana mbegu yako ilianguka huko njiani. Kwa hiyo haipo tena. Haipo. Kwa hiyo mtu yote ambaye akijitafuta katika wale ambao ni wanafunzi walikuja tena hapo utafanya mwenyewe. Usinifanye nikaja nikakuchomoa siseni leo. Nasema siku ya Jumapili. Siseni leo. Nasema siku ya Jumapili. Ujikague na ujitambue mwenyewe. Ulikaa chuoni kama mwanafunzi. Mungu akawekeza ndani yako lakini kwa sababu ulikuwa na, na mambo yako wewe ya kuto kujali, ya kuto kuelewa, ya kuto kufikiri na ukaishi anyhow, ukaendelea ulivyokuwa unaendelea mpaka leo. Uko kama ulivyo. Jumapili ujitokeze. Maana usipojitokeza nitakutoa maana ninayo list. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakujua. Kwa hiyo Kwenye njia kuna mambo mengi. Mtu huyu alikuwa anasongwa na vitu vingi na mambo mengi ambayo sio mazuri. Ambayo haya ha, sio mazuri kwa sababu gani? Hayakuwa na faida kwenye ile mbegu hata kusababisha ile mbegu iweze kuota. Na kwa sababu hayakuwa na faida ndio maana ilisababisha ile mbegu kufa. Kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa hakida hakina shughuli na hiyo. Kilitoka mali kwingine. Tukisema kando ya njia. Njia sio lazima iwe ya lami Njia inaweza kawa njia kama hivi, njia hizi zinapita za udongo. Lakini sasa je, kama chochote ambacho kitaanguka kwenye huo udongo, alafu kikakutana na kitu ambacho kina relate na hiyo mbegu kitaota. Bwana Yesu asifiwe sana. Itafanya nini? Itaota. Lakini kwa sababu sasa waliokuwa wanapita juu ya njia hiyo, ndio hao sasa walio kanyaga kanyaga hiyo mbegu na mbegu haikupata kirutubisho chochote kinachostahili kupokewa na mbegu hiyo ina maana kikafu haikupata kirutubisho kwa sababu katika kuishi kwangu mimi sasa ambaye ndio mbegu niliyotupwa mbegu iliyotupwa kwa mbegu iliyowekwa ndani yangu imeanguka kwenye moyo ambao ulikuwa ni kando kando ama ni kwenye barabara ama kwenye njia pale mahali kwenye njia ina maana mimi kila kitu ambacho nilichokuwa ninakipokea kilikuwa kina sababu ya kuua mbegu ile na sababu ya kuua mbegu ile ina maana kwamba nilichokuwa napokea kilikuwa kinatoka kwenye ufalme ambao sio wa Mungu kwa sababu chochote ambacho kilikuwa kinatoka kwenye ufalme wa Mungu kina kazi ya kutengeneza mbegu yake iweze kufaa na hiyo sasa ikawa imesababisha wakati sasa mvua um, um, inanyesha ama natakiwa sasa kupokea ile mbegu ipokee virutubisho kutoka katika Bwana ama katika ufalme wa Mungu ikafika mahali mbegu ile ilishapondwa pondo wala haifai tena imepoteza uhai wake sasa kwa sababu ilishapoteza uhai wake mtu yule amebakia kuwa wa kawaida kwa hiyo alibakia kuwa wa kawaida kuna watu ambao walikaa chuoni hapa lakini mpaka leo hata nikisimama hivi nafundisha waelewe nafundisha nini lakini walikuwepo chuoni ni kwa sababu walishaibiwa hakuna kitu tena ndani yao. Kwa hiyo ni watu wako kama vile wapo lakini hawapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachana na hao wachuoni. Kuna watu ambao wako hapa kila siku ni watumishi ni watenda kazi. Lakini unasema unafundisha lakini wanakuwa ni wale wale wanayakwao ambaye amejaa yana ambaye ndio yanao songa ile mbegu. Na kwa sababu 
Biblia nasonga mbegu inasababisha kwamba mbegu ile ya Mungu haiwezi kuota na kwa sababu haiwezi kuota badiliko haliwezi kuonekana kwa mtu huyu na mtu huyu hata kama ni mtumishi ndio unakuta mtu huyu mtumishi ana struggle na utumishi wake anahangaika na utumishi wake unawezekana unahangaika watu hawaoni kama unahangaika lakini tunakuona kwamba unahangaika katika ulimwengu wa roho kwamba unatamani kuona kwamba unafika mahali fulani lakini hufiki kuna mahali umeshikiliwa kuna mahali umeshikiliwa kwa sababu ile mbegu ilishapoteza uhai na haina uwezo tena wa kukua bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo huyu mtu amepandwa kwenye nini kwenye njia lakini anasema katika hesabu katika hesabu hesabu sura ya 11 hesabu sura ya 11 anasema mstari ule wa 4 sabu moja mstari ule wa nne anasema kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa tamaa wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema ni nani atakaye tupa nyama ni nani atakaye tupa nyama tule wakakumbuka samaki tuliokula atakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu lakini sasa roho zetu zimekauka hapana kitu chochote hakuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu na hii mana na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama na kuonekana kwake kulikuwa kama uh, kuonekana kwake beda, bedola Watu wakazunguka zunguka na kuikusanya kisha wakaisaga kwa mawe na wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga katika kinu kisha wakaitokosa nyunguni na kuandaa mikati na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya umande ulio ulipo ya umande ulipo ya angukia marago wakati wa usiku ulipoangukia marago wakati wa usiku hiyo mana ilianguka pamoja nao basi Musa akawasikia watu wakilia wa, watu wakilia katika jamaa zao zote kila mtu mlangoni pa hema yake na hasira ya Bwana zikawaka sana Musa naye akakasirika Musa akamwambia Bwana mbona umenitenda kuovu mimi mtumishi wako kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu. Je, ni mimi nilia watungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi nilia wazaa hata ikawa wewe kuniambia haya wachukue kifuani mwako. Uh, wachukue kifuani mwako. Mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliyowaapia baba zao nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? kwani wanililia wakisema tupe nyama tupe tupe nyama tupate kula mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu kwa kuwa ni mzigo mzigo sana wa kushindi wa kunishinda na kama ukinitenda hivi na kuomba uniulie mbali kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako nami nisiyaone haya mashaka yangu bwana yesu asifiwe sana unaona hawa watu walikuwa na mambo mengi yaliyowasonga na mambo yaliyokuwa yamewasonga si mambo mengine isipokuwa ni yale ambayo yalikuwa kule Misri mambo ambayo walitoka nayo kule Misri yakawa yamewashikilia kwa hiyo ndani yao kulikuwa kila wakitaka mbegu inataka kukua mbegu ni mbegu gani waliishi kule Misri kwa miaka nne hiyo na thalathini mpaka wanaondolewa lakini neno ama hiyo mbegu ambayo ilipandwa kwao ya kuwaondoa ilikuja kupandwa kipindi cha mwisho ndo wanaondoka yani karibia waondoke sasa kipindi hicho ina maana kwamba ile mbegu haikupata mahali pa kukaa kwa sababu tayari ndani ya mioyo yao kulikuwa kumejaa vitu ambavyo vilikuwa kule na hivyo ndivyo ambavyo vimekuja kuinuka kwao walipokuwa huku njiani wakiwa wanaenda hata kile ambacho Mungu alichokuwa anawapa ama anawafanyia kilionekana kama sio kitu kwao 
kwa sababu kulikuwa kuna vitu vinakanyaga yani vina vina visumbua vina vina vina, vina uondoa uhai wake unaona hata mana yenyewe ambaye bwana alikuwa amewashushia hiyo mana hiyo mikate ilikuwa tayari ni wao kuchukua na kula tu lakini hawakutosheka na hiyo wakaenda kuitengeneza wanavyotaka wao kwa hiyo wakaibomoa bomoa ule muundo wa Mungu akaondoa wakatengeneza wanavyotaka wao kwa staili yao ambao wanaojua kwa nini kwa sababu walikuwa na mambo yao ambayo yalikuwa ndani sasa hiyo ni, 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 ni eneo moja ambayo walikuwa wamepoteza na hawakuwa na uwezo wa kuzalisha ile mbegu ambayo iliachiliwa kwao na sisi kama watumishi wa Mungu hakuna mbegu inayoweza kuingia kuingi, itaingia lakini haiwezi kuota itakufa tu mtu utakaa utasikiliza utapokea lakini mbegu itakufa kwa sababu kama moyo wangu mahali pa kupokelea na pa kuhifadhi pamefanyika ni barabara ya kila kitu kinaweza kikaja kikaingia hapo hakuna 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 kusema kwamba yani wewe mwenyewe hujaweka limitation yani hujaweka hujaweka nini Uja, ujaweka vizuizi vya kuzuia nini utaki kiingia kwenye moyo na nini unataka kiingia kwenye moyo kama hujaweka kizuizi ina maana mlango huo ulio wazi kwenye moyo wako ndio ambao unaojaza vitu vya kuua kile ambacho kinachokuja kinakosa uhai wake kwa sababu kuna vitu venye uhai ndani yangu vinaishi na hivyo vitu vinavyoishi ndani yangu vinawezekana vikawa havifanyi kazi kwa sasa hivi vinasubiri muhula wake wale wana wa Israeli sio kwamba walikuwa na matikiti maji pale lakini roho zao zilikuwa zimetulia siku zote hizi mpaka wanavuka bahari ya Shamu wanavuka wapi hawajakumbuka mambo ya matikiti maji lakini kipindi kilipofika tu zile roho ziliinuka zikaanza kutenda kazi sasa ndivyo ambavyo inavyokuwa kwa hiyo unakuta kwamba mtu unaweza kujiona tu kwamba uko salama lakini usalama wako usiupime kwa jinsi unavyojiona wewe umekaa Usalama wako upime na nini ambacho unachokiona kinafanya kazi ama uhai wa, wa, wa mbegu ya Mungu ndani yako inakuwa ama haikui. Sababu so, kama haikui ina maana kuna shida. Ni zile roho hazijataka hazijafika wakati wake wa kujiinua, wa kujitoa, yani hivi kujexpose. Lakini zikifika wakati wake wa kujidhihirisha itashangaa ita, na pale kila mmoja atakuja atashangaa. Wewe mwenyewe kwanza utajishangaa ndio lazima kwamba utajishtukizia wewe mwenyewe unasema jamani ni mimi tena nimefanya hivi lakini sasa ni kwa sababu zilikuwepo ndani na hizo ndizo ambazo zinakuwa chanzo cha kuua mbegu ambazo aziwezi kuota hata ukasikia neno kila siku ukafundishwa kila siku vyote utapokea utalia kila siku utakuja hapo madhabahuni utalia kilio chako hakikusaidii kitu kita utasaidika tu wakati utakapofanya maamuzi sasa baada ya kugundua na kutambua kwamba mimi kuna kitu ambacho hakiko sawa ndani yangu na hicho kitu ambacho hakiko sawa ndani yangu mimi natakiwa nikishughulikie natakiwa nifanye maamuzi akishughulikia kwamba hii ni barabara wanapita watu wa magari yanapita ama lori yanapita ama semitrela yanapita ama basi yanapita mikoko teni inapita bajaji zinapita boda boda zinapita wenye miguu wanapita wenye kukimbia wanakimbia hapo hapo wenye ute hii barabara yangu haiwezi kuwa barabara ya watu hao tena na funga kuanzia leo sasa kuona malori kwenye moyo wangu sasa kuona hiki na hiki kwenye moyo wangu sasa kuona hiki na hiki kwenye moyo wangu ni nani anafanya hayo maamuzi it's me ni wewe na mimi kwa hiyo ni, mimi nikishafanya maamuzi hayo sasa ndio ile mbegu inakuwa mimi nimetengenezea makao nimetengeneza eneo la mbegu ile ambayo Mungu yako kuachilia mbegu kwake sio issue ndio anaachilia kila siku hata acha kufundisha atafundisha tu lakini kazi inakuja hapo kwamba mimi natakiwa nifanye maamuzi nijue ni nini ambacho nakiruhusu na nini ambacho sikiruhusu tumeshaambiwa hapa na mtumishi aleta ngulia kwamba tunaishi kwa kusudi la Mungu sio kwa kusudi langu lakini kuna watu mbali na kuishi kwa kusudi lao wanaishi kwa kusudi la wanadamu wengine kuna watu ambao wanaona kwamba fulana anaweza sema nini sasa he, watanionaje wataniambiaje hajali kwamba anaonekanaje mbele za Mungu Mungu hayupo kwa sababu barabara hiyo inapita makorokoro mengi ambayo yatokani na Mungu ndio maana mbegu ya Mungu inakufa ndio maana hata kama mbegu ya Mungu inakufa ndani ya mtu huyo kwake aoni kama ni ishu ila anaona ishu wakati ambapo ni jambo la mtu jambo ambalo litaonekana na mtu ndio atabaki kusema kwamba hivi watanionaje hivi watanielewaje Ah basi kwa sababu ndafikia mimi nitaenda tu. 
mtu anakukota tu anaweza kumkokota mtu kama mbuzi kama ngombe anampeleka anamshwaga tu anampeleka wakati Mungu akiwa anataka ampeleke mahali hamkokoti Mungu akokoti mtu anapotaka tu uende huna uwezo wa kwenda lakini umekubali mwanadamu mwingine akukokota kufungie nira akupeleke mwanadamu anayetumiwa na shetani ama unakubali shetani akufungie nira akupeleke anakotaka kukupeleka wakati Mungu anapoweka tu mbegu yake pale wewe utengeneze tu mazingira mbegu yake iweze kuota ndipo sasa uanze kuona matunda yatokanayo na mbegu hiyo hauko tayari huku kwingine unaruhusu makorokoro yote hayo kiasi ambacho unapoteza hata uwezo wa kuvibeba vinafika mahali vinakushinda we mwenyewe kuna mtu ambaye alikuwa anandanganya kila mara anandanganya anandanganya mpaka mtu sasa nikamwambia sasa wewe unaona hata huo uongo wako sasa umekuzidi wewe nguvu kwa sababu sasa unadanganya mpaka mwisho wa kuisha uelewe tena unadanganya nini kwa maana sasa hivi utasema hivi sasa hivi unasema hivi sina maana uongo wako umekushinda wewe sasa umevuka mipaka huna uwezo tena wa kukontrol ule uongo nikaambia ondoka hapa na usinisemeshe usinieleze vitu vyako na naeleza tena ondoka na sasa kusikia chochote tena nini nilifunga mlango Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyuma nilikuwa namwambia kila mara ni muongo sana. Wewe ni muongo sana. Wewe ni muongo sana, wewe ni muongo sana. Yeye anafikiri tunaenda tunaenda tunaenda. Kafika mahali nikamkamata. Wewe ananieleza nika sema aha. Nilikuwa naongea naye kwenye simu nikaweka simu chini. Akujua nika akajaelewa nini kinaendelea akanikuta niko mbele yake nikamfuata. Aya nieleze sasa ulikuwa unanieleza kwenye simu. Oh oh anaanza kujikanyaga na kujikanyaga. Nikimuuliza hivi anajikamba usinijibu hivi nijibu kuhusu hili ninalokuuliza. Wachana hizo stories zingine unazoeleza. Anashindwa kujibu, anashindwa kujibu. Mwisho wa kwanza nikamwambia wewe sasa unaona uongo wako umekuzidi wewe mwenyewe, umekuchanganya na wewe mwenyewe mpaka uelewe tena unachodanganya ni nini. Ndio maana sasa hivi na sasa hivi ujui tena kama ulidanganya sasa hivi. Unajikuta tu umeshakorogeka ndani. Sasa hayo ni maisha ambayo mwanadamu anayeishi anafika mahali anakuwa haelewi tena vitu vinamchanganya kiasi ambacho kwa sababu ni barabara ni barabara kila kitu tunaweza kikapita mahali hapo kama ikipita gari ndogo ikapita gari kubwa uwezo umetofautiana na kila kinachopita pale kina demand kina haki yake kupita kwenye barabara hiyo kwa sababu imeruhusiwa lakini kama sheria za barabarani pia bado zinaweka limitation ya njia kwamba malori ya tani kumi yaruhusiwa kupita njia hii why kwa sababu uzito wa barabara ile haulingani na hicho ambacho hizo nini lita nini waitani kumi kwa hiyo anasema hairuhusiwi kupita hapo na ni sheria ikipita hapo inakamatwa na ikikamatwa ni faini na kesi lakini leo mimi moyo wangu ninaofanya uwe barabara wa kila kitu yatapita masemitela hapo alafu mengine yana yanazidi uwezo wangu mimi mimi mwenyewe tu nimeyaruhusu yapenye kwenye moyo wangu alafu sina uwezo wa kuyabeba matokeo yake ndio naanza kukimbizana ndio watu unaona watu waliokoka ndio tuko hivyo sasa unaanza kukimbizana kutafuta sasa 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 katika eneo hili ambalo tunalojifunza ni kwamba maamuzi na yawe ya kwangu na ya kwako ufanye maamuzi na uweke limitation uweke mipaka na vizuizi ni nini ambacho unaruhusu kipenye hayo ndio mambo natakao uyafanyie kazi kabla ya Jumapili kwa sababu kiriba hicho hakitajazwa kikiwa kimebeba makorokoro hayo. Kwa hiyo yafanyie kazi mpaka Jumapili ya kwamba limitation lazima uweke, vizuizi lazima uweke. Bwana anatazamia kwamba baada ya semina hii hautakuwa kama ulivyokuwa. Kwamba sitakuwa kama nilivyokuwa kabla ya semina hii, bali ninavushwa na kuingia katika hatua nyingine ambayo ni mimi mwenyewe niwe shahidi wa kwanza kuiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maamuzi ni yafanye ili niweze kuweka hiyo uh, vikwazo vizuizi sio vikwazo vya kuzuia chochote ambacho kilichokuwa kinapita kisije kikapita tena. Hawa wana wa Israeli walikuwa na uwezo huo lakini hawakufanyia kazi. Na kwa sababu hawakufanya maamuzi hayo tunaona kilivyo wagarimu. Hawakufika kwenye ile nchi ya ahadi. Hayo hayo ambayo aliwafanya wapige kelele, washindwe kujizuia ndio yaliyo wazuilia njiani na wasifiki bana Yesu asifiwe sana. Walikufa hawakuweza kufika mahali. Na sisi tuyafanyie kazi ili kurejesha ama kuweka kusababisha uhai wa utumishi wetu na maisha yetu ya wokovu yaweze kusimama. Ya pili mwamba. Alisema kwenye mstari wa tano ya kwamba nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo. 
Zingine zikaanguka kwenye miamba pasipokuwa na udongo. Pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina na jua nilipo zuka ziliungua na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka bana Yesu asifiwe sana zikanyauka mstari wa 20 anasema naye aliyepandwa kwenye penye miamba huyo ndiye alisikia neno alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha lakini hata mizizi ndani yake lakini hana mizizi ndani yake bali hudumu kwa muda ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno mara uchukizwa mara uchukizwa hawa ni watu ambao wanao kata tamaa mapema wanakata tamaa kwa sababu uh, mioyo yao haina kina kirefu cha kuhifadhi kile ambacho anachokipokea mioyo haina kina kirefu cha kuhifadhi anachokipokea na kwa sababu hiyo likitokea jambo tu eh yani inakuwa ni ishu huyo mtu utamuona tu ameanza kuyumba utamuona hivi utamuona hivi utamuona hivi utamuona hivi huo ni utoto na uchanga wa kiroho bwana Yesu asifu sana lakini wako watumishi ambao bado wanaishi katika system hiyo huo ni uchanga wa kiroho ambaye hakuna mtumishi anayetakiwa kuishi namna hii Tukisema uchanga wa kiroho ni mambo ambayo wale watoto ambao waliookoka ndio wanaishi hivyo. Kwao ni ruksa kwa sababu bado wanapofundishwa kisima chao kinaendelea kikichimbwa kwenda chini zaidi kuweza kucontain kuhifadhi lile neno. Lakini mpaka umefika kwenye ngazi ya kwamba wewe ni mtendakazi si wewe ni mtumishi, hicho sio kiwango chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho sio kiwango chako na sio kiwango chetu. Nikiichi akituhusu wala akitufanye kwamba dhiki taabu na adha zisiwe sehemu ya kuniondolea furaha yangu ya wokovu. Dhiki taabu na adha zisiwe sehemu ya kuniondolea utumishi wangu. Dhiki taabu na adha zisiwe sehemu ya kunipeperusha dakika leo naonekana nimesimama katika utumishi mara kesho sionekani tena mahali kokote kwenye utumishi. Hebu ifike mahali katika semina hii wewe ambaye uko mahali hapa na hali hiyo iko ndani yako uipigie full stop. Lile la kwanza tumesema unafanya nini? Maamuzi kuweka vizuizi na uandike. Ya kwanza vizuizi, unaweka vizuizi. Ya pili unapiga full stop. Unapiga nini? Full stop. Unaweka ukomo. Unaweka ukomo. Ya kwamba iwe ni dhiki taabu ada. Mimi nivae raincoat na ni yani mimi ndiye ni, ni, ni mtu wa, 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 wa majira yote majira yote yawe ya na nihusu mimi na natakiwa nitambue hivyo kwa maana ni kwamba majira yatakapogeuka nina taarifa kwamba haya ni majira yaliyogeuka kutoka kwangu mimi kwa hiyo tayari nina vazi ambalo ni la majira hayo kwamba ni mvua inanyesha sasa nachukua raincoat na vaa Kinyume na hapo utashindwa. Mbegu hiyo iliyowekwa ndani yako haiwezi kuota. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna watu ambaye mbegu imeshindikana kuota ndani ya mioyo yao kwa sababu hakuna kina kirefu cha kuweza kutunza na kuhifadhi. Chochote kikitokea ile mbegu ina peperushiwa mbali, inakosa um, uwezo wa kuweza kusimama. Sasa lazima nifike mahali niweke vi ukomo katika yale mawimbi yanayokuja na kuweza kuniweka mimi katika hali ya namna hiyo nisipoweka ukomo katika majira hayo kila majira yamebeba wakati wake na kila wakati umebeba jambo lake kwa maana yake ni kwamba kama sitaweza kuzuia ama kuweka huo ukomo katika hivyo vitu yale yanayohusu majira hayo yatanipita na yakinipita siwezi kuingia kwenye majira mengine nitasimama kuna mtu anaelewa anasema nini kwa hiyo kuna watu ambao utumishi wao wamesimama kwa sababu ya kuto kuweka ukomo kwenye vitu ambavyo vimesimama kama kizuizi kwao 
kwamba wame vimezuia kukua kwa mbegu ndani yao kwa sababu hakuna kina kirefu ambacho kinaweza kikatunza hata ki, yale mawimbi yanapokuja yakapita juu lakini kule ndani kukawa kumejaa yakapita juu na yasiniumbishe yakapita juu nikasikiliza nikayaona yakanifikia nikayafeel nitayahisi kama ni uchungu wake nitaushikia lakini hayata ni poteza kwamba haita ni yani hakuna jambo litanifanya mimi nipotee katika jambo kwamba majira yangu hayo yasije yakapotea mbele yangu kwa sababu ya mawimbi kuna watu ambao walifika mahali wakati Mungu alikuwa anaanza kubadilisha historia ya maisha yao ya utumishi yakaja mawimbi na yalipokuja mawimbi yaliwasomba kwa sababu walisahau kufanya hicho na kwa sababu hawakuweka ukoma katika vitu hivi walifikiri kwamba wanaweza tu wakapita katika hayo kwa sababu mimi ni mtumishi hapana shetani amjui mtumishi wa Mungu shetani haelewi chochote ndio maana alikwenda paka kwa Yesu alimfuata Yesu na akamjaribu lakini kwa sababu kwa Yesu neno halikuwa kwenye mwamba neno lilikuwa limekaa ndani kwa hiyo lilitoka na lika paf, lika punch kile kitu ambacho kilikuwa kinapita kwa maana yale ambayo shetani alikuwa anayapitisha kwake hayakupata nafasi ya kuzamishwa ndani kwenye kibao cha moyo wake hata yakawa sehemu ya maisha yake hata ndiye yaweze kumuondolea majira yake na wakati wake wa jambo lake alilokuja kufanya kipindi hicho chake sasa mimi kama mtumishi wa Mungu lazima nitambue hilo kwamba niweke stop katika kila kitu shughulikia chochote ambacho unachoona kwamba kina nafasi kwenye maisha yako mara kwa mara kinakusogelea mara kwa mara kina hivyo kinakujia unaweza ukashinda hilo ni wewe ndio utakayefanya maamuzi ya kushinda kuna uwete ukiwete si ndio uwete ndio ndio ukiweke ambao tumefundishwa nao ni kweli mtu akiwa na tatizo watu kuomba kwa ajili yake ama kuomba na yeye hiyo sio dhambi ni sawa ni kanuni tunayefanya hivyo lakini maombi hayo ili yaweze kufanya kazi yanamhitaji huyo mtu na mimi nasema na wewe katika kile kinachokuhitaji wewe kufanya ndio maombi yakifanywa basi yaweze kupafanya kitu lakini maombi yanashindwa kufanya kazi kwa sababu ile ambayo ni nafasi yangu mimi sijaifanyia kazi na kama sijaifanyia kazi maombi yale yatapita tu yataenda hayatakuwa na uwezo kwa sababu ndani yangu hakuna kitu ambacho kinaweza kikashikilia sasa nikisha piga stop ndipo sasa kile ambacho kimekuwa kinaibiwa majira yangu ambayo yamekuwa yanaibiwa kila wakati yanapokuwa yanasogelea sikiliza nikupe siri ninapofanya kazi kabla majira hayajasogelea kuna maandalizi ambayo huwa yanafanywa na kuna vitu ambavyo vinawekezwa ndani yangu na vinapowekezwa ndani yangu vinawekezwa ili vikae kuweza kunisustain mimi kipindi cha majira fulani kwamba kipindi cha majira hayo yakifika ili majira hayo yasinipite kile kilichowekezwa ndani yangu ndicho kitakacho nisaidia sasa kama mimi ndani yangu hakuna container ya kuweza kucontain hiyo am, hazina ambayo nao mimi taita hazina itakao kuwa imewekwa ndani yangu ya kuniwezesha mimi kuyavuka majira haya kwa sababu sisi hatuwezi kuvuka hatuwezi kupita ndio maana nikasema hata maombi yangu hayawezi hayana uwezo pamoja na kwamba tunaomba lakini kuna kitu ambacho kikifanyika maombi yale yataweza kufanya bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo wakati ambapo kile kiwekezo I amini mean, hazina imewekwa ndani yangu nimetengenezewa mazingira kwa mfano mimi nina shamba alafu kisha na, najua haya ni majira ya kupanda mbegu ndio majira yake ndio wakati wake wa kutengene wa kupanda mbegu lakini siwezi kupanda ile mbegu kabla sijaandaa shamba langu nikaliweka vizuri mna plow si mnafanya nini 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 mimi sio mkulima kwa hiyo yale ambayo yanayofanyika yanafanyika alafu nakaa tayari wewe subiri tu uone mvua ikinyesha utakuta asubu watu na majembe yao na magudule ya maji na mahindi na nini wanaenda shambani wanaenda kufa, kupanda mbegu zao wamefanya nini wanaenda kupanda kwa sababu kuna kitu kiliandaliwa mwanzo 
hawaendi kupanda kwa sababu wameona tu sio ni mvua imenyesha ama majira yamesema sasa ndio majira yake lakini kuna maandalizi alifanya mazi kwa hiyo watu wale wakifika kule shambani wanajua ni nini cha kufanya kwa sababu ndio majira yake kwa hiyo yale majira ndio atakao kuwa yanawatengenezea wao mazingira ya majira na wakati utakao kuja wa kuvuna sasa mimi shamba sijaandaa sijafanya chochote kuhusu maandalizi yangu ya shamba alafu na wakati huo ndo mimi naenda sasa kwenda kuanza kuchoma misitu. Kwani mtachoma hiyo misitu tunachoma na nini sasa na mvua imeshaanza kunyesha. Ina maana hata kukoka kwenye haitakauka. Sisi tuko pamoja. Kwa tayari naanza kupitwa na yale majira. Naanza kupitwa na ule wakati. Naanza kupitwa na lile jambo linalotakiwa kufanyika wakati huo. Na nikipitwa na jambo hilo sitafikia jambo linalokuja. Kwa sababu lile lililoko leo ndio linalolipeleka kule mbele. Lakini hilo liweze kufanyika linahitaji maandalizi. Ndio maana nasema kwamba kuna kile ambacho mimi natakiwa kukifanya kwamba mimi natakiwa niweke stop ni nizuie ni hiyo 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 hata nakwambia ukafunga kuanzia tarehe moja Januari mpaka na moja Disemba roho Mungu hawezi kufanya kitu chochote katika hicho kwa sababu mwanadamu alipewa maamuzi ule utashi uliowekwa ndani ya mwanadamu kazi yake sasa ndio hiyo kwamba wewe unatakiwa kuamua nini ndio maana hata wakati Adamu na hao wanakula ile tunda wanamfikiriza shetani kwani Mungu nafikiri alikuwa anawaona lakini ilikuwa ni sehemu yao ilikuwa ni upande wao ilikuwa ni kazi yao ilikuwa ni wao wanatakiwa wasimamie Mungu hawezi kukuingilia Roho Mungu hawezi kuniingilia mimi katika maamuzi yangu ndio maana hata leo nikitaka kwenda kufanya zina mimi naweza kwenda kufanya zina kwa sababu Roho Mungu hawezi kunizuia mimi kwenda kufanya zina nini kinanizuia kufanya zina kwa sababu nimeweka ukomo Nimeweka kizuizi, nimezuia. Sasa kile nilichofanya mimi ndio yeye ananiwezesha mimi kuishi katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mimi sijaweka ukomo, sijaweka kizuizi, hata nikamwambia Mungu niondolee zina, Mungu niondolee nini na nini haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima niweke ukomo. Kwa hiyo mimi kama mimi lazima nifanye hiyo kazi ambayo natakiwa kuifanya. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba mbegu zimeanguka ama zikianguka kwenye mwamba zinashindikana zinashindikana kufikia ile hatua ya kuzaa kukua hata ziweze kuzaa kwa sababu ya hali halisi ambayo iliyoko ndani yangu mimi Ezekiel anasema sura ile ya 11 mstari wa 19 Ezekiel anasema sura ya 11 mstari wa 19